知ってるこの講義めっちゃ単位取りづらいらしいよ。ああ、先輩が言ってた。だるいよな。はい後ろの学生さんまでレジュメ届きましたかいつまでかかるんですか皆様がレジュメを配り終わるまでにチキンラーメンが完成してしまいますよ。何その例えはい、えー、私はね、平安時代の文学を皆様に教えるためにここに参ったわけでございますから、えー、横文字は使いたくないんですけれども、タイムイズマネーということでね。すぐ使った。<笑>無駄は省いていただきたい。えー、私の講義中は無駄な作業はさせません。え、スマートフォンをいじることもそうですし、パソコンで変なものを見ることもいるしませんよ。うわ、なんかだるそうだな。<笑>はい、落ち着いたところで、皆様入学おめでとうございます。え、私の息子もですね、今年大学に入学したんですね。皆様と同学年ですね。今朝もね、ルンルンしながら大学へ向かっていたんですけど、私には、もう一人息子がおりまして、もっと大きな息子なんですね。はい。いくつだと思うあ、三、三十とかですかさ、三十。三十。三十、三十だと思う三十だと思うブー。え、正解は五十四歳。え、どういうこと私の旦那ちゃんでございますね。ああ。え、私の旦那ちゃん、家ではね、もう何にもできないんですよ。もうやって、やっといて。僕何もできないよーっていう。もう大学生の息子より息子ですね。赤ちゃんですね。私は大学生の息子の方は日々進化しておりますが、え私のもっと大きな息子は日々退化しておりますね。もうどんどん何もできなくなっちゃってます。もう本当にもう。大きな赤ちゃん。皆様も、大きな赤ちゃん、大きな子供になるのではなく、しっかりと大人になるためにこの大学できちんと学んでください。お願いします。あ、申し遅れました私、草壁ゆり子と申します。よろしくお願いします。ぽいな石田ゆり子さん、吉高ゆり子さん、そして草壁ゆり子。これが日本の三大ゆり子ですね。つまんな。私の著書を皆さんに読んだことございますかねもしかしたら、大学に受験する際に、えー、参考として読んでくれた方がいらっしゃるとかいらっしゃらないとか、まあそれを私の個人的な希望なんですけれども。私の著書の方なのですが、えー、ネットでも購入することができますし、えっ、ー、と、今もいくつかございますので、興味のある学生さんは、講義終わった後にね、ゆりこ先生、ゆりこさんって言ってくだされば、学生さん科学でお渡しさせていただきますので、どうぞお声がけくださいね、お気軽に。いや、買うわけねえじゃん。<笑>めっちゃ睨まれてるわ。はい、というわけでですね、平安時代の若手皆様、馴染みないですよね。え受験でやっていたようなものはつまらない。